Bienvenidos sean todos a este nuevo video del curso básico de C++ en el canal de Vamos a la Pizarra. El día de hoy estaremos estudiando los arreglos en C++. Ok, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es un conjunto de elementos del mismo tipo. Estamos hablando que las variables que generalmente conocemos las hemos entendido como un espacio de memoria que está almacenado ¿verdad? de manera aleatoria en nuestra memoria RAM. Entonces, los arreglos es un conjunto de estas variables que tienen una relación entre ellas. Además, son estáticos. Es decir, que en C++ no podemos hacer más grande o más pequeño el tamaño de un arreglo. Entenderemos el tamaño del arreglo como la cantidad de elementos que pertenecen a este. Entendemos también que están almacenados de manera consecutiva. Es decir, que en memoria están en espacios consecutivos, uno después del otro. Para hacer referencia a un arreglo, esto lo hacemos mediante un corchete, que más adelante explicaremos. Además, el número de posición se le llama índice y este debe de ser un número entero. Algo muy importante es que el primer elemento en todo arreglo en C++ es cero. Veamos entonces un ejercicio para poner en práctica esta teoría. Aquí en el código lo que haremos es lo siguiente. Para declarar un arreglo, vamos a darle un poco más de zoom. Para declarar un arreglo, Utilizamos primero el tipo de dato, es decir, en este caso, pues voy a empezar con una variable tipo int. Luego el nombre de la variable, lo voy a llamar x. Ahora, para decir cuántos elementos habrán en este arreglo, entre corchetes escribiremos el tamaño del arreglo. En este caso, le voy a poner 10. Y para inicializarlos todos en cero, se utiliza estas, estos, estas llaves y punto y coma. Esta es una forma de inicializar los arreglos, de tal manera que todos los elementos sean cero. Otra forma también, ¿verdad? Voy a probar con la, otro tipo de variable double, voy a llamarle y, y voy a hacer un arreglo de cinco elementos. Podemos inicializarlo, pero ahora entre llaves vamos a poner los elementos. Por ejemplo, 1, 0.5, 3, 5 y 2. Ya tenemos aquí entonces eh, los elementos. Lo que he hecho en este primero, repito, es inicializar en cero. Es decir, que aquí el arreglo son 10 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? Esta es la forma en que entenderíamos o declarar, eh, declararíamos en caso de, 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 de no quererlo hacer de esta manera. También podemos declarar arreglos que tengan caracteres, pero eso lo haremos un poco después. Ahora, para enviar los datos a pantalla de un arreglo, generalmente lo que hacemos es utilizar ciclos. Es decir, que los arreglos y los ciclos están muy relacionados en C++. ¿Por qué? Porque tenemos que recorrer todo el arreglo. De hagamos un ciclo que empiece desde i igual a 0 hasta i que llegue hasta menor que 10. Es decir, que este arreglo va a iterar, este ciclo va a iterar mi arreglo desde 0 hasta 9. Acordémonos que los arreglos empiezan en 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y su último elemento tiene su índice 9. Y el paso pues es de 1 en 1. Probemos ahora y mandemos a pantalla el primer arreglo. Vamos a, hacer, vamos a hacerlo de esta manera. Y lo que hacemos es enviar a pantalla x sub i. Así, x, corchetes y el subíndice. Hacemos un pequeño salto de línea aquí y veamos qué nos envía. Con esto solamente vamos a mandar el primer arreglo. Vamos a hacerlo mejor así y el salto de línea lo voy a hacer afuera del foro. Ahora sí, guardamos y compilamos, ejecutamos. Parece que tengo un error. Bueno, siempre los puntos y comas se le pueden escapar a uno y ahora sí. Ok, aquí falta algo. Otro punto y coma. Y en efecto, bueno, aquí me debía haber hecho el salto de línea que no hice acá. Si lo necesitaba. Y ahora sí. Me aparecen aquí, miren. Es lo que les decía con el primer elemento. Ya aparece. Arreglo X, elemento 0, elemento y uno elemento 2. Bueno, aquí para que se hubiera visto más, ver, ver más bonito, no necesitaba estos dos puntos. 
y ahora se mira mucho mejor. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento todos inicializados en 0. Veamos qué pasa si en lugar de terminar en 10, terminó en 12. Es decir, en, la, en los espacios de memoria después que están de mi arreglo. Si nos fijamos, el elemento 10 y el elemento 11 que no están en mi arreglo, aparecen unos datos acá. Esto posiblemente son datos basura. Probemos con uno un poquito más grande y vamos a ver si nos, me sigue tirando datos basura. En efecto, ¿verdad? Me sigue tirando muchos, muchos datos basura que no están eh, estimados, ¿verdad? En el arreglo porque ya están afuera de él. Y si se fijan, C++ me permitió salirme del arreglo, algo que no debería y que más adelante veremos cómo arreglarlo con otra estructura de datos. Probemos ahora enviar a pantalla el segundo arreglo. En este caso vamos a enviar a pantalla el arreglo Y. Vamos a copiar este for. Voy a manejar siempre el I porque este I se mantiene solo en esta línea de código de el, del ciclo. Ya cuando se sale del ciclo, ese I se destruye. Ok, siempre el punto y coma. Y probamos de vuelta ahora con Y. Y en efecto, cuando envío a pantalla, pantalla Y, que sería a partir de acá, y ya empieza a mandarme los datos. Bueno, aquí tengo otros datos basuras también que son para una variable de tipo double, y estos son datos basura para una variable de tipo entera. Vamos a arreglar todo para que se mire mejor e imprimirlo una vez más. Vamos a quitar aquí el 15, que va a ser hasta, hasta 10, aquí tiene que ser hasta, aquí es hasta 5, aquí está 10, y aquí vamos a poner que es el arreglo Y, y un salto de línea. Vamos a ver ahora, no hice salto de línea, pero no importa. Aquí aparece ahora más detalladamente los elementos 0, 0, 1, 0 0.5, 3, 5 y 2 ya me aparecen separadamente. Entonces ahora podemos enviar a pantalla elemento a elemento de un arreglo, ¿verdad? Ahora veamos cómo trabajar un arreglo con caracteres, que en C++ a esto también se le llama una cadena. Vamos a declarar un char, variable char, y vamos a ponerle, vamos a llamarle nombre. Vamos a poner... Eh, Vamos a ponerle cinco elementos. Significa que esta, cinco elementos. Significa que esta variable de tipo char solo puede tener cinco letras. Vamos a inicializarla, pero ahora con teclado. For. Igual vamos a utilizar este mismo de acá para no perder mucho tiempo. Y vamos a aplicar llaves aquí. Vamos abajo. Y vamos a poner así. Seout. Ingrese una letra, así la vamos a poner, porque vamos a ingresando letra por letra, que yo puede, vamos a ver después que no necesariamente eh, hay que escribir letra por letra, y vamos a inicializar sein ahora sería nombre, sub i, que significa que aquí voy ingresando letra por letra, una por una, eh, y al final pues vamos a enviar a pantalla toda la, uh, toda la palabra, se out, este corte de línea, campo salto de línea lo pasó para acá, y acá va a ser Z sub I, y no le voy a poner esto último, sino que voy a ir imprimiéndolas de manera consecutiva, así. Entonces acá declaramos la, variable, la cadena, la inicializamos en esta parte, y aquí la enviamos a pantalla. Vamos a probar. Eh, aquí me hace falta la variable nombre, que no sé por qué puse Z ahí. Y ahora parece que sí. Ok. Vean, ya me imprime nuevamente lo del arreglo número, el primer arreglo, el segundo arreglo que era con variables tipo double. Ahora voy a ingresar una por una. Vamos a poner aquí un nombre. Ma. Tri. A. Y ya me imprimió María. Bueno, no debe haber puesto salto de línea para que me lo imprima de manera vertical. Vamos a probar nuevamente. Vamos a ver, M, A, R, I, A. Ya me imprimió María, vean. Pero también como son cadenas, podemos hacer lo siguiente. Una vez más. Y solo escribimos María. Y ya lo imprime. Bueno, me imprimió los, las otras partes, pero aquí ya me lo volvió a imprimir en esta parte de acá. Entonces podemos todavía eh, no pedir este C out acá, no mandar este C out. Y acá hacer un salto de línea. 
y veamos esta última parte. Solo escribimos María y me imprime abajo María, ¿verdad? Ya me imprimió carácter por carácter hasta llegar hasta el, el, la última parte del arreglo. Bueno, espero te haya servido este video, hayas aprendido una introducción a los arreglos. Puedes darle like, compartir. Nos vemos hasta la próxima.